சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ரெனோகாம் ஏஏசி ப்ளாக்ஸ் இட் சேவ்ஸ் 30% இன் ஸ்டீல் சிமெண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் ஆதிமுகவை யாரும் விமர்சிக்க வேணாம்னு கேஷ விநாயகம் சொல்றாரு ஆஃபீஷியலாவே சொல்றாரு ஆதிமுக அபிஷியலா சொல்லாமலே பல விஷயத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறது அதிமுக பாஜக அந்த சண்டைக்குள்ளார அதாவது கூட்டணி வந்து வெளியே வந்த பிறகு முன்பு எப்படி நட்பு இருந்தோமோ நட்புக்கு எதிராக பேச வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புவதை எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த எதிர்பார்ப்பை அதிமுக செய்யணும் என்பதை உடனடியாக வந்து சந்தேகப்படுறாங்க கூட்டணி மீண்டும் வரலாம் அல்லது ஏதோ மறைமுகமாக ஏதோ பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எதுவுமே உண்மை இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுகவை சீண்டினால் ஏதாவது சொன்னால் பதிலடி மிக கடுமையாக வரும் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக மிகப்பெரிய கட்சி இந்த கட்சி மீது ஒரு கல் இருந்தால் கூட அது எப்படி மாறுங்கிறது அவருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அம்மா மறைந்த பிறகு எடப்பாடியாரு மிக சாதாரண இட போட்டாங்க அவர் மிகப்பெரிய சாணக்கியர் அரசியல் வந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் அணுகம் உள்ளவர் அவருக்கு எப்படி கையாள வேண்டும் என்று நன்றாக தெரியுங்க நீங்க இடி ஐடி இன்னும் இன்னுமே நிறைய அண்ணாமலை சொன்னார் இதையெல்லாம் வைத்து கொண்டு அதிமுகவை மிரட்டலாம் நினைச்சாங்க நிச்சயமா அதிமுக எதற்கும் அஞ்சாவது உண்மை அதிமுகவை விமர்சிக்க சொல்லி அண்ணாமலை இயக்கியது பாஜகவை தான் நிச்சயமா பாஜக பாஜக சந்தேகமே இல்லைங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வளர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிமுகவை சிதைக்க வேண்டும் என்பது அதிமுக பாஜக திட்டம்ங்க இந்த அதிமுக பல பாஜக தலைவர்களோடு உறவாடி இருக்கிறது கூட்டணி வச்சிருக்கிறது அவங்க சபாடினேட்டு தான் அவங்கள சரியா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க அண்ணாமலையை ஹேண்டில் பண்ண முடியலையா ஒருவேளை அண்ணாமலை ஒரு பொருட்டு அல்லது அனுபவம் இல்லாத ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமான அரசியல் இவர் மீண்டும் பிஜேபியோட கூட்டணி கிடையாது திரும்பத்தும் சொல்றேங்க பிஜேபியோட இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறுல கூட்டணியே கிடையாது வாய்ப்பே இல்லை எடப்பாடியார் தான் எடுத்த முடிவு வந்து மாற மாட்டார் இந்தியா கூட்டணிக்குள் எடப்பாடி பழனிசாமி வரணும்னு அங்க இருக்கிற சில தலைவர்களும் பேசுறாங்க மம்தா பானர்ஜி ஏதோ திரு இபிஎஸ் அவர்களோடு பேச போறதா எல்லாம் சில தகவல் வருது அதுக்கு ஏதாவது ஹீல்ட் ஆகுவாரா இபிஎஸ் அவர்கள் எளியும் பூனையா இருந்தவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டாங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் காங்கிரசும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டாங்க மம்தா பானர்ஜியும் கம்யூனிஸ்டும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டாங்க அப்படின்னு போது இபிஎஸ் அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி நடந்தா திமுக இடம்பெற்றிருக்கிற எந்த ஒரு கூட்டணியிலும் அதிமுக நேரடியாக மறைமுகமாக இருக்காது திரு இபிஎஸ் அவர்கள் தன்னை ஜெயலலிதாவாக நினைக்கிறார் எம்ஜிஆர் ஆக நினைக்கிறார் அவர் சொன்னதே கிடையாதுங்க தொண்டன் சொல்றாரு எப்பவுமே நான் தலைவனே அல்ல தலைவரும் இல்ல பொது செயலர் இல்ல நான் ஒரு சாதாரண தொண்டன் சொல்றேன் நேத்துக்கு நான் சந்திச்சேன் எனக்கு வந்து தொண்டன் சொல்லுங்க தலைவனே அழகிறார் அது உண்மையா விஷயங்க அதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆதரவாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான திரு பொங்கலூர் மணிகண்டன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவருமே கேட்போம் வணக்கம் திரு மணிகண்டன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அருமையா இருக்கும் அதிமுக பாஜக பஞ்சாயத்து நிறைய பேசிட்டோம் அதுல இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கின்றத நம்ம பேசுவோம் அதுதான் சரியா இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய புயல் அடிச்சது புயலுக்கு பின்னாடி ஒரு அமைதி தென்படுது ஏன்னா ரெண்டு தரப்புமே அமைதியா இருக்காங்க அங்கதான் திமுக சொல்ற நாடகமான்ற சந்தேகம் கூட எழுது ஓ இவங்க பாருங்க நாடகன்றாங்க எதுக்கு இந்த அமைதி பிரச்சனை நடந்தது அதுக்குன்னு இவங்க அவங்கள திட்ட சொல்றது அவங்கள இவங்க திட்ட சொல்றதெல்லாம் கிடையாது ஸ்போக் பர்சன்ஸ் பேச வர்றது கிடையாது ரெண்டு கட்சியிலுமே பேசுறது இல்லை அதிமுகவை யாரும் விமர்சிக்க வேணான்னு கேச விநாயகம் சொல்றாரு அஃபிஷியலாகவே சொல்றாரு அதிமுக அஃபிஷியலாக சொல்லாமலே பல விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறது அதிமுக பாஜக அந்த சண்டைக்குள்ளார இல்லை இந்த சந்தேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஊடக வீராளர் மத்தியில் மக்கள் மத்தியில் மிக அதிகமாக இருக்கிறது உண்மைங்க ஆனால் இதில் நூறு சதவீதம் எந்த உள்நோக்கும் இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு நேற்று வரை மிக நட்பாக மிக நெருக்கத்தோடு அதிமுக இருந்தது பிரிந்த ஒரே நாளில் மிக மோசமாக மிக கேவலமாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க இந்த அரசியலை தான் விரும்புகிறோம் அதாவது கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு முன்பு எப்படி நட்போடு இருந்தோமோ நட்புக்கு எதிராக பேச வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புவதை எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த எதிர்பார்ப்பை அதிமுக செய்யணுங்க சார் உடனடியாக வந்து சந்தேகப்படுறாங்க கூட்டணி மீண்டும் வரலாம் அல்லது ஏதோ மறைமுகமாக ஏதோ பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எதுவுமே உண்மை இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுகவை சீண்டினால் ஏதாவது சொன்னால் பதிலடி மிக கடுமையாக வரும் அவ்வளோதான் உடைய பேசினால் வரும் பேசினால் வருங்க பேசாத போது பேச முடியாது அதெல்லாம் பேசினா
அந்த தொண்டர்களுக்கு ஒரு நாள் உற்சாகத்தை கொடுத்தாங்க அதிமுக தமிழ்நாடு முழுக்க பொதுவின வெகுஜன மக்களே வந்து பரவாயில்லப்பா பிஜேபியை விட்டு அதிமுக வந்துருச்சு ஒரு நல்ல துணிச்சலான முடிவுன்னு எல்லாம் பேசினாங்க அந்த துணிச்சலான முடிவு எதற்காக எடுத்ததுன்னு எல்லாரையும் பேச விடணும் இல்லை அதை பேச விடாம முடிஞ்சதும் வீட்டை சாத்திக்கிட்டு உள்ள உட்காந்தா என்ன அர்த்தம் அது இல்லை இந்த அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு எதனால் இணக்கமாக இருந்து முதல் பாருங்க அதாவது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அம்மா மறைஞ்சாங்க மறைந்தவருக்கு எடப்பாடி முதலமைச்சரானார் அந்த இக்கட்டான நிலையில் ஆட்சியை கட்சியை பாதுகாப்போடு எடப்பாடி நடத்தினார் அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இவரால் இந்த சாதனையில் செய்ய முடியுமா நிர்வகிக்க முடியுமா அந்த திறமை உள்ளதா என்று எடப்பாடியார் மீது கணைகள் நிறைய வந்தது அந்த சூழ்நிலையில் மிக சரியான ஒரு ஆட்சியை நடத்தியதோடு மத்திய அரசிடம் நெருக்கமாக இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான பல திட்டங்களை இன்றைக்கும் எத்தனை ஆண்டுகளானாலும் மக்கள் பேசுகிற அளவுக்கு திட்டங்களை செயல்படுத்தியவர் எடப்பாடி அவர்கள் அதற்கு காரணமாக இருந்து மத்திய அரசு தான் அது நீ சட்டக் கல்லூரியோ அல்லது மருத்துவக் கல்லூரியோ கால்நடை போவாங்களோ நிறைய சொல்லாமங்க அப்போ நேற்று வரை அந்த அரசியல் இருந்து பல்வேறு திட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து இருக்கிறோம் இப்போ உடனடியாக வந்து எந்த அளவிலும் மத்திய அரசோடு வேறு எந்த பிணக்குமே இல்லைங்க ஏன் கொள்கை ரீதியாக கூட்டணி வைக்கல கொள்கை ரீதியாக பாஜகவை அதிமுக ஆதரிக்கவே இல்லை மத்திய அரசு மாநில அரசு உறவு மட்டும் தான் இருந்தது அந்த உறவு அரசியலிலான உறவாக மாறியதுங்க அதுக்கு பிறகு கூட கொள்கை ரீதியான நட்பு இல்லாத காரணத்தினால அதிமுக வந்து விமர்சனம் நிறைய வந்தது அதை அதிமுக உணர்ந்து கொண்டு நமக்கும் அவளுக்கு ஒத்து வராது என்று பிரிஞ்சுட்டாங்க உடைய இதை விலக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க ஏன்னா கொள்கை ரீதியாக முரண்பாடு சொல்றேன் அப்ப முரண்பட்ட கூட்டணியாக இருந்தது உண்மை முரண்பட்ட கூட்டணி தான் அரசியல் எப்போதுமே வருங்க பாஜகவோடு கொள்கை ரீதியாக முரண் பாஜகவே பிடிக்கல பாஜக நமக்கு செட் ஆகாதுன்னு அதிமுக முடிவெடுத்ததா சொல்லுங்க உண்மையா ஆனா அண்ணாமலை செட் ஆகலன்னு சொல்லியே அறிக்கை கொடுக்கணும் ஒரு பக்கம் அண்ணாமலை அதனுடைய வெளிப்பாடாக செய்திகள் சொல்றாரு இல்ல இல்ல அண்ணாமலை தலைமை <laughs> 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 ஒவ்வொரு பேச்சும் அதிமுக மீது நேரடியாக பாதிப்பு உருவாக்குறது அந்த பாதிப்பின் அடிப்படையில அண்ணாமலை என்ன பாஜக அதாவது அதிமுகவுக்கு பாஜக பிரச்சனை இல்ல அண்ணாமலை தான் பிரச்சனை இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல தனிப்பட்ட நபர் எல்லாம் அதிமுக பிஜேபி யோடு எங்களுக்கு ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை நல்லா தெளிவா அறிக்கை கொடுக்கறது மாநில தலைமை மாநில தலைமை மாநில தலைமை தான் பிரச்சனை நமக்கு மாநில தான் பிரச்சனையும் பேசுறாங்க மாநில தலைமை அண்ணாமலை மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த பாஜக தான் தமிழ்நாடு பாஜக அண்ணாமலை மட்டுமே குற்றம் சாட்டி போறதுனால பிஜேபி விஷயத்துல ஒரு ஒரு சாப்பிட்டு ஏன்னா முந்த நேத்து வரைக்குமே நம்ம வந்து பிரதமர் மோடி தான் எல்லா முன்னாள் அமைச்சர் பெருமக்களும் தொடர்ந்து பேசினாங்க பிரச்சனை அண்ணாமலை அதுதான் ஹைலைட் பிஜேபி பிரச்சனை இல்ல பிஜேபி கூட ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இன்னமும் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ல அதிமுக சரிங்க இப்போ அதிமுக வாக்கு வங்கி தமிழ்நாடு இங்கே இல்லை இப்போ வேற மாநிலங்கள நம்ம அதிமுக வாக்கு வங்கி பாஜக எடுக்க போதா இல்ல தமிழ்நாடு இருக்கிற வாக்கு வங்கி சிதைக்க இருக்க முயற்சி பண்றாங்க அப்போ தமிழ்நாடு பாஜக மீது தான் குறைய வருங்க தமிழ்நாடு பாஜக என்பதும் அகில இந்திய பாஜக என்பதும் ஒன்றுதான் அண்ணாமலை <laughs> 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 பிஜேபி மேல இவங்களுக்கு பெரிய கோபம் இல்லை அப்படின்னு தான் இன்னமும் ஒரு கூட்டம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது இன்னைக்கு இல்ல தேர்தலுக்கு பிறகாவது அவங்க இணங்கிடுவாங்க சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு நாடகத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களே ஏன் அண்ணாமலைக்கும் அதிமுகவுக்கும் சொத்து பிரச்சனை கிடையாதுங்க வேற எந்த உறவும் கிடையாது பாஜக அதிமுக இந்த இரண்டு அரசியல் ரீதியான பிரச்சனை இல்லையா வேற எந்த தனிப்பட்ட பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்க திரு நட்டாவோ திரு மோடி அவர்களோ அமித்ஷா அவர்களோ தமிழ்நாட்டு நிலைமையை தெரியாம இருக்கலாம் அவங்க தமிழ்நாட்டில் அதிமுக மிகப்பெரிய கட்சி இந்த கட்சி மீது ஒரு கல் இருந்தால் கூட அது எப்படி மாறுங்கிறது அவர்கள் தெரியாம இருக்கலாம் அம்மா மறைந்தவருக்கு எடப்பாடி ஆறு மிக சாதாரண இடப்போட்டாங்க அவர் மிகப்பெரிய சாணக்கியர் அரசியல் வந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ளவர் 
அவருக்கு எப்படி கையாள வேண்டும் என்று நன்றாக தெரியுங்க நீங்கள் இடி ஐடி இன்னும் இன்னமும் நிறைய அண்ணாமலை சொன்னார் இதை எல்லாம் வைத்து கொண்டு அதிமுகவை மிரட்டலாம் நினச்சாங்க நிச்சயமாக அதிமுக எதற்கும் அஞ்சாவது தான் உண்மை ஏன்னா எடப்பாடியார் வந்து அவர் ஒன்று ஒன்று ஆயிரம் வருஷம் வாழப்போதும் தெரியுமே சொல்கிறார் ஆயிரம் வருஷம் வாழப்போதும் இல்லை இருக்கிற காலத்தில் அம்மாவை போல எம்ஜிஆரை போல அவனுடைய அந்த கருத்துக்களை உருவாக்கி கொண்டு அவருடைய தைரியத்தை அவருடைய ஆளுமையை உருவாக்கி கொண்டு அதன்படி நடப்பதற்கு என்ன முடிவுமே செய்கிறாங்க அதனால நாடகம் போடுறாங்க மறைமுகமான ஒப்பந்தம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க அதிமுகவை விமர்சிக்க சொல்லி அண்ணாமலையை இயக்கியது பாஜகவை தான் நிச்சயமா பாஜக தான் பாஜக சந்தேகமே இல்லைங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வளர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிமுகவை சிதைக்க வேண்டும் என்பது அதிமுக பாஜக திட்டம்ங்க அதை அதிமுக வந்துருங்க அது சந்தேகமே இல்லை அப்போ இனியும் விழித்து கொள்ளாவிட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அடிமைகள் உண்மையாயிரு பல முரண்பட்ட வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தாங்க அது உண்மையாயிருங்க அதற்கெல்லாம் அதிமுக உடன்பட்டு இல்லைங்கிறத வெளிப்படையாக அறிவிச்சிச்சு இந்த நிகழ்வுகள் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இந்த பெரிய பெரிய பூகம்பம் வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தனியாக போயிருந்தார் திரு இபிஎஸ் அவர்கள் அமித்ஷாவை சந்திக்க அதற்கு பிறகு தான் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ அங்கே போய் பார்த்தது என்ன இந்த கூட்டணி விஷயம் இல்லை அண்ணாமலை கம்ப்ளைண்ட் இது தான் அங்கே போனதா இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது நடந்திருக்குமா இல்லை இல்லைங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் தெளிவாக சொன்னாங்க அதிமுக தான் தலைமை தாங்கும் கூட்டணிக்கு வந்து அதிமுக தான் தொகுதி ஒதுக்கு சரி பெரிய என்ன மட்டும் இல்லை அதிமுக மிகப்பெரிய இயக்கம்ங்க நீங்கள் நெருங்கி கூட பார்க்க முடியாத இயக்கம் பாஜக அப்போ இப்படிப்பட்ட இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் முடிவு செய்வோம் நாங்கள் வந்து தலைமை கூட்ட அனுப்பிடலாம் அண்ணாமலை பேசினாருங்க இதையெல்லாம் வந்து அங்கே பேச வேண்டிய கட்டாயம் வருங்க அதாவது நேரடியாக எங்களுக்கும் தேசிய தலைமைக்கு தான் வந்து பேச்சுவார்த்தை வழிய மாநில தலைமைக்கு அல்லதான் தெளிவுன்னு சொன்னாங்க சரி அந்த தலைமை என்ன பேசுகிறது என்ன நினைக்கிறது என்பதை பார்க்குறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க அழைச்சாங்க போனாங்க பேசினாங்க அவர்கள் எண்ணம் வேற மாதிரி இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அதிகமாக ஒத்துக்காதுங்க அந்த வெளிப்பாடு வேற இல்லை சந்திக்கிறா எல்லாத்துக்கு ஒத்து வேலை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லை பல டிமாண்ட் அங்கே நடந்தது அது வந்து இபிஎஸ் அவர்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு இல்லை அது உண்மையாக பேசப்படவே இல்லை அது மாதிரி எல்லாம் பேசப்படவே இல்லை டிமாண்ட் எல்லாம் நிச்சயமாக அந்த மாதிரி இல்லை அண்ணாமலை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது உண்மை அண்ணாமலையை போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது இல்லை அண்ணாமலை பேசுறான்னு சொன்னது உண்மை ஆனால் அண்ணாமலை மாத்துன்னு சொல்லியோ அண்ணாமலை வேற மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை ஏன்னா அது தேவையும் இல்லைங்க நீங்க பாஜகவுடைய மாநில தலைவராக யார் நினைக்கோங்க அவர் தேசிய முடியும் இல்லைங்க மோடி பிரதமர் வேட்பாளர் மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆகணும் ரைட்டு ஆனா அண்ணாமலை இருந்தா எங்களால கூட்டணி இல்ல அப்படின்ற பேசு பொருளை அதிமுக ஒரு கட்சி தலைவரை இன்னொரு கட்சி தலைவரை மாத்த சொல்ல அதிமுகவுக்கு யார் அந்த அதிகாரம் அநாகரிகமான செயல அதிமுக செய்யாது புகாரை சொல்ல சொன்னாங்க தேசிய தலைமையில யாரும் மாத்தணும் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி வார்த்தையை அங்க பேசப்படவே இல்லை இது உண்மை அதே மாதிரி நீ ஒண்ணு இல்ல கூட்டணி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து முடிவெடுக்க வேண்டிய அதிமுக இதை நிர்பந்திக்க அளவுக்கு பாஜகவுக்கு பெரிய தகுதி இல்லை நீங்க தேசிய அளவுல பெரிய பாசு தான் விமர்சங்களை அதிமுக இதுவரை பொறுத்து கொண்டதே மிகப்பெரிய தியாகம் தான் பாஜக ஒரே காரணத்தினால அதிமுக பாதிப்பு வந்தது இனியும் பாஜக இருந்தால் அதிமுக எவ்வளவு பாதிப்பு உள்ளாகுங்கிறத வட மாநிலே பார்த்தோம் பல மாநிலங்களில் இந்த பாஜக பல மாநில கட்சியில் அழிச்சிருக்குது அப்போ இதற்கு அதிமுக பாடம் கற்றுக்கொண்டு நம்மையும் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடும்ங்கிற எண்ணம் வந்துருக்கலாமுங்க தொண்டர்கள் நினைச்சாங்க வந்தது ஐயா பொன்னையின் பேசினாங்க முனுசாமி ஐயா பேசினாரு சண்முகம் பேசினாரு அதனால இது எல்லாம் கண்கூடாக தெரிந்து கொண்டு மக்கள் என்ன விரும்புறாங்க தொண்டர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இது எல்லாம் சேர்ந்து உணர்ந்து கொண்டதான் தலைமை இந்த முடிவு எடுத்திருக்கு இது ஒட்டுமொத்த தலைமையினுடைய முடிவு கட்சிக்கு அப்படி முடிவு தான் தனிப்பட்ட யாரும் முடிவாக கிடையாது பதினெட்டாம் தேதி திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் கூட்டணி இல்ல இல்லன்னு பிரஸ் மீட்ல ஓங்கி அடிக்கிறாரு அதற்கு பிறகு அடுத்த ஒரு நாள் ரெண்டாவது நாளில் இங்கேருந்து ஒரு மூன்று அமைச்சர் பெருமக்கள் முன்னாள் அமைச்சர் பெருமக்கள் டெல்லிக்கு போகிறாங்க அதுவும் வேறு ரூட்டில் போகிறாங்கன்னு திரு ஸ்டாலின் அவர்களே சொல்லிட்டார் கொச்சி ரூட்லலாம் போயிருக்காங்க இவங்க அப்படின்லாம் எதுக்கு அந்த மீட்டிங் இங்கே அங்கே ஒரு வேலையாக இருந்தாங்க அப்படியே ஒன்று இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் சென்னையில் போக முடியாதா இல்லை இல்லை ஏதோ அங்கே இல்லை போயிட்டு இல்லை பக்கத்தில் தாமரத்துக்கு போயிட்டு வரணும் பல்லாவரம் போயிட்டு இருந்தாங்க கொச்சியில் இருந்தாங்க அண்டு போனாங்க அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் ஒன்று எதுக்கு டெல்லிக்கு போனாங்க நெட்டாவை எதுக்கு பார்த்தாங்க பியூஷ் கோயல் என்ன என்ன விஷயத்துக்காக பார்த்தாங்க அண்ணாமலை மாற்ற சொல்லி ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது நேற்று வரை நெருங்கிய நண்பராக இருந்தவங்க உண்மையை சொன்னால் அந்த மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நம்முடைய தங்கமணி முன்னாள் அமைச்சர் வந்து அங்கே நெருக்கமாக இருந்து பல திட்டங்கள் கொண்டு வந்தார் நீங்கள் அவர்களோடு ஒரே நாளில் பகச்சி
அதே மாதிரி நாங்கள் கொள்கை ரீதியாக இப்போ முரண்பாடு இருக்குது இதை நீண்ட நாளுக்கு நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியாது அதனால் உங்களோட நாங்கள் கூட்டணியில் இருக்க விரும்பலை அப்படிங்கிறத நேரடியாக சொல்லிட்டு வந்தாங்க அதுதான் உண்மைங்க முறைப்படி போய் சொல்ல போனதா இல்லை முறைப்படி சொல்ல போனதே ஒரு நாளாவதுங்க நீ அரசியல் நாகரிக முறைப்படி சொல்ல போனால் திரு அமித்ஷா அவர்கள்கிட்டயோ திரு மோடி அவர்கள்கிட்டயோ கூட நேரம் கேட்டுக்கலாமே வாய்ப்பு இல்லை கேட்கவே இல்லைங்க அமித்ஷா கூட நேரம் கேட்கவே இல்லை உண்மை கேட்டா அங்கே கிடைக்கல இல்லை அது பொய்யான செய்தி கேட்கவே இல்லைங்கிறது உண்மை நீங்க பல விஷயங்கள் ஊடகங்கள்ல தவறான செய்தி வருதுங்க தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு ஊடகங்கள் இதையெல்லாம் வந்து விவாதிக்காம திரும்ப திரும்ப அதிமுக மட்டும் விவாதிக்கிற காரணம் என்ன தெரியல ஒன்னும் எடப்பாடி சாதாரண மனிதர் அவர் வீழ்த்தவங்க என்னமா இல்ல அவர் வந்து எளிய மனிதர் ஈஸியா என்ன நமக்கு பிடிக்கலன்னு ஒன்னா நம்ம ஒதுங்கிறது நல்லது ரொம்ப ஓப்பனா அடிச்சுட்டு ஒதுங்கிட்டோம் ரைட்டு அதுக்கப்புறம் இல்ல நாங்க முறைப்படி போய் அவங்க கிட்ட மரியாதையா சொல்லிட்டு வரோம் அப்படின்றது இதெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒன்னும் இல்ல விலகன் உடனே தாறுமாறு திட்டம் எண்ணுவீங்க நாகரீகம் இல்லாம சரியா இது வரைக்கும் ஒன்னா இருந்தீங்களா நீங்க பேசுறீங்க இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு நல்ல நண்பர்லாம் பழகிட்டோம் கூட்டணி மட்டும்தான் அரசியல் இதே இல்ல அவங்க அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பாஜக பொதுவாகவே வளர்வதற்கு ஒவ்வொரு மாநில கட்சியும் அழிச்சாங்கிறது வரலாறு இல்லைங்களா சரி அது பூசா நாங்க யாரும் சொல்ல வேண்டியது இல்ல தமிழ்நாடு பாஜக ஒரு பொருட்டாகவே அதிமுக நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அவர்களுக்கு போய் பதில் அவசியம் திமுக பதில் தெரியலாம் தேசிய தலைமை தெரியலாம் மாநில அவர்கள் இருக்கிற அண்ணாமலைக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றது அவர் தரத்துக்கு சரியா இருந்தா ஒரு சிறுமையாலங்க அதிமுக உயரம் பேரு பாஜக உயரம் பேருங்க நாற்பது வயல அதிமுக நின்று ஜெயிக்கும் பாஜக முடியுமா அப்படித்தான் அண்ணாமலை அண்ணாமலை தரப்பும் பாத யாத்திரை முதற் கொண்டு அண்ணாமலையினுடைய வளர்ச்சி அதிமுக அவள் ஜெரணிக்க முடியல அதுதான் பிரச்சனை அதற்காக இவங்க இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு உட்பட்ட காலங்களும் தெரியும் திரு வைகோ அவர்கள் நடைபெயணம் லட்சக்கணக்கான கூட்டம் கட்சி துவங்கிய போது ஏற்ற திலகன் கூட மேலூரில் நடத்திய அந்த முதல் கூட்டம் கூட மிகப்பெரிய கூட்டம் என்னாச்சுன்னு பாருங்க கூட்டம் நடைபெயணம் தமிழ்நாடு பார்க்காத இல்லைங்க அம்மாவுக்கு எதிராக அந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் அத்தனை கட்சிகளும் மிகப்பெரிய ஊர்வலம் போராட்ட பேரணி நடைபெயணம் நடத்தி கடைசி விளைவு என்னவா இருக்குது திமுக தான் ஆட்சிக்கு வந்தது அதாவது திமுக அதிமுக தவிர்த்து மீதி கட்சிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையில் ஒரு நாள் முளைச்சு வர மாதிரி வந்து போகும் மொழிய அது நீடித்து நிலைத்து நிற்காதுங்க அது பற்றி கவலையே இல்லை இல்லை அதிமுக பல பாஜக தலைவர்களோடு உறவாடி இருக்கிறது கூட்டணி வச்சிருக்கிறது அவங்க சபாடினேட்டு தான் அவங்கள சரியாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க அண்ணாமலையை ஹேண்டில் பண்ண முடியலையா ஒரு வேலை அண்ணாமலை ஒரு பொருட்டு அல்லது அனுபவம் இல்லாத ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமான அரசியல்வர் அவர் வந்து தான் வந்து ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தோன்னே ஒரு மெய் சேர்த்து போகிறாருங்க இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தாச்சு அரசியல் ஒரு நொடியில் காணாமல் பண்ணிடுவாங்க திமுக அதிமுக அது தெரியாம அண்ணாமல் விளையாண்டிருக்காரு நீ தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி கூட வலிமையான வலுவான ஒரு மத்திய தலைமை யாருமே இருந்தில்ல அவர்கள ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அதனால இது வந்து பாஜக ஒரு பொருட்டே அல்ல நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஐந்து ஆண்டு எழுதி பாருங்க பாஜக இருக்கிறது பாதி காணாம போயிரு ஏன்னா திராவிட கட்சிகளும் தொழில் சவாரி செய்துதான் இந்த கட்சிகள் எல்லாம் மாறி மாறி ஏதோ ஒரு ரெண்டு சீட் வந்திருக்கு வழிய தனித்துவ அளவுக்கு மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நீங்க எல்லா ஊர்களிலும் எல்லா கிராமங்களிலும் எல்லா வீடுகளிலும் நேரடியாக சென்று வாக்கு கேட்கக்கூடிய வல்லமை அதிமுக உண்டு அதனால எந்த கட்சியும் கிடையாதுங்க ஏன்னா ஒரு சில தெருவுக்கு ஒரு சில கட்சி போக முடியாது ஒரு சில மதங்களுக்கு போக முடியாது ஒரு சில சமூக நடத்துக்கு போக முடியாது ஆனால் அதிமுக எல்லா இடங்களுக்கும் போகும் எல்லா இடத்துக்கும் கொடி பறக்குங்க அந்த ஒரே கட்சி நாங்களும் அதிமுக நடத்தேன் திமுக கூட இல்லை அப்போ இப்படிப்பட்ட அதிமுக மீது இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு இவர்கள் செய்யப்பட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக அதிமுக பொறுத்து கொள்ளாது அதன் விளைவை பாஜக சந்திக்குங்க என்ன பிளானோட அண்ணாமலை இதையெல்லாம் செய்ததாக அதிமுக தலைமைகள் சொல்கிறாங்க சார் இல்லை இல்லை ஒரே ஆ தலைமையில் எது சொல்ல சொல்லுங்க அதை சொல்ல முடியாது சொல்லவே இல்லை அதாவது அண்ணாமலையினுடைய நோக்கம் அதிமுகவை தான் எளிதாக சிதைக்கலாம் நினைக்கிறாங்க அம்மா மறைஞ்சாங்க அண்ணாமலை நோக்கமா பிஜேபியோட நோக்கமா பிஜேபி நோக்கம் தான் வெளிப்படையே சொல்றேன் பிஜேபி நோக்கம் இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு நாம பிரதமர் வேட்பாளர் மோடி தான் பிரதமர் மோடி தான் இல்லை எதுக்கு பேசணும் நீங்க ஒரு விஷயம் முரண்பட்ட கூட்டணியோடு அதாவது ஜெயலலிதாமாவை ஒழிக்க வேண்டும் ஊழல் ராணி என்று மிக கடுமையாக பேசிய வைகோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் டாக்டர் ராம்தாஸ் என்ன விஷயம் தெரியும் இவ இப்படி எல்லாம் பேசியவர்களும் கூட்டணியே வச்சாங்க மாறி மாறி எதிரிகளை வீழ்த்துவதற்கு சில நேரத்தில் அரசியல் சூழ்நிலையில் முடிவில் எடுக்கிற போது யார் வேண்டும் போது சேரலாம் நம்மளை வந்து ஒழிக்கணும்னு நினைச்சவங்க நண்பனாக பேச வேண்டிய அவசியம் வருங்க சரி ஆனால் அது நீங்கள் பொறுத்து ஆனால் நம் கட்சியை நம்முடைய அடிப்படையே
அதிமுக வசமாக சிக்கிட்டுன்னு சொன்னாங்க அனைத்தையும் உடைத்து விட்டு அதிமுக என்பது நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் அம்மா சொன்ன மாதிரி நீடிக்குங்கிறத சாதிக்கிற தலைவராக ஒரு எடப்பாடியார் இருக்கிற ஒரு தனி மனிதர் ஒரு தொண்டன் அவர் இன்றைக்கு சொல்ற தலைவர்னோ பொதுச்செயலோ அவர் சொல்லிக்கிறதே இல்லை நான் என்னை தொண்டன் சொல்றாரு தொண்டனாவே வாழ்றாரு தொண்டனாவே மதிக்கிறாரு அதனால இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவனை தொண்டராய் ஒரு அதிமுக முதன்முறையாக பார்க்கிறது அதனால அதிமுக முன்னை விட எழுச்சியா மாறிடுதுங்க இந்த எழுச்சி என்பது நிச்சயமாக இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு இந்த எழுச்சியே போகுங்க அதனால ஆயிரம் அண்ணாமலை வந்தாலும் சரிங்க இன்னும் ஆயிரம் திமுக முனைப்பு கட்டாலும் சரி அதிமுகவே அசைய முடியாது நீங்க வரக்கூடிய தேர்தலே நீ பாருங்க இல்ல பேசியவர்கள் எல்லாம் யார் யாரோ பேசினார்கள் திரு செல்லூராஜ் அவர்கள் பேசினார் திரு ஜெயக்குமார் தொடர்ந்து பேசினாரு ஆனா கூட்டணியை விட்டு விலகிறோன்னே திரு கே பி முனுசாமியை பயன்படுத்தி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல வைக்கிறோம் நேற்றுக்கு திடீர்னு கே பி முனுசாமி அவர்கள் கிருஷ்ணகிரியில் உட்காந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு இது எல்லாமே அடுத்து வேற ஏதோ ஒரு முயற்சிகளை பாஜக இறங்கி இருக்கிறது ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கோ இல்லை இறங்கி வராங்க மாதிரி அப்படி தெரியுது மீண்டும் கே பி முனுசாமி வச்சே நம்ம பதில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இன்னமுமே பிஜேபி தரப்புல பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வையை தான் என்னால் நான் ஒரு பத்திரிகையாளரா நான் அப்படிதான் பார்த்தேன் இல்ல இல்ல இது வந்துங்க எல்லா ஊடகங்கள் மத்தியிலும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது ஜெயக்குமாரே பேசிடலாமே அப்படின்ற அதாவது ஜெயக்குமார் அண்ணன் பேசுவாரு முனுசாமி அண்ணன் பேசுவாரு சண்முகன் பேசுவார் இந்த கட்சி பொறுத்த இல்ல ஏன் முனுசாமி நானும் நான் சூப்பராக அழகா கனெக்ட் பண்ணி சொன்னேன் கே பி முனுசாமி வச்சு கூட்டணி இல்லைன்னு சொன்னோம் அதே கே பி முனுசாமி அவர்கள் கிருஷ்ணகிரியில் உட்காந்து மறுபடியும் பேட்டி கொடுக்குறாரு எந்த காலத்திலும் கூட்டணி இல்லைன்றாரு அதை திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் சொல்லணும் திரு செல்லூராஜ் அவர்கள் சொல்லணும் அதான் அவங்க எல்லாம் அமைதியா இருக்காங்க இப்ப மீண்டும் நீங்க அப்படியே ஒரே ஒரே செட் ஆஃப் அப்படியே ஒரே ஃபார்முலாவில் போயிட்டு இருக்குது அங்கதான் பிஜேபி அப்ப இறங்கி பேச்சுவார்த்தை நடத்து அதை சொல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆமா வெளிப்படையா சொல்ல விருப்பம் இல்ல நானும் கவுசிக்குங்க சேலத்து வரும்போது கிருஷ்ணகிரி வந்தா வந்தோம் நீங்க முனுசாமி ஐயா வந்து தெளிவா இருந்தாரு நான் ரெண்டு மணி பேச போறேன்னு சொன்னாரு இந்த பேட்டி வந்து திட்டமிடப்பட்டதா அல்ல ஏற்கனவே நாளைக்கு நாளைக்கு பேச பிஜேபி மறுபடியும் முயற்சி பண்றாங்கல்ல இல்ல பிஜேபி பண்றாங்க தெரியாது ஆனா அதிமுக அதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது நிச்சயமாக அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை ஒண்ணு நீங்க பேட்டி வந்து தர்றது ஜெயக்குமார் என்ன முக்கியமான நேரம் அறிவிப்பாருங்க அறிவிச்சுல <laughs> நிச்சயமாக <laughs> 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 அதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் வந்தது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படி விளக்கம் கொடுத்த முன்னாடி மாவட்ட சேவை கூட்டத்தில் எல்லாருமே நூறு சதவீதம் ஒரு நபர் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூறு சதவீதம் யாருமே இல்லை இல்லை அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் பாஜக ஆதரவு மனநிலை ஒரு குரூப்பு எதிர்ப்பு மனநிலை ஒரு குரூப்பு இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் திமுக கூட சாயிரத்து பேசலாம் இல்லையா அப்படி சொல்ல முடியாது நீங்க அதாவது ஒரு அரசியல் கட்சியில ஒரு கட்சியோடு கூட்டம் வைக்கலாம் வேண்டாம்ங்கிறது எப்பவுமே இருக்கும் ஜனநாயகம் இது தப்பு கிடையாது மனசுல நினைக்கிறது கரெக்டா பெரும்பான்மை அதுதான் ஆனா இங்க வந்து எடப்பாடியா சொன்ன முன்னாடி நூறு சதவீதம் ஒரு நபர் கூட இல்லைங்க வேண்டான்னு மாட்டுக்கிட்ட சொல்லுங்க மனசுல இருக்கலாமுங்க அது நமக்கு தெரியாது ஆனா வெளிப்படையாக யாருமே சொல்ல நூறு சதவீதம் நீங்க குறிப்பிடுற யாரெல்லாம் இந்த மனசு நினைக்கிறீங்களோ அவர்களா முன்மொழிஞ்சு பேசினாங்க அது உண்மையா இல்ல இல்ல யார் யார் பேசினாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இல்ல அது அது சொல்ல விரும்பல அது உண்மையும் அல்ல அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி உள்வாக்கம் இல்லை இல்லைங்க அவர்கள் வந்து அதிமுக வந்து சிதைக்க ஒண்ணு காண்டி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் இல்ல அது ஜனநாயக ரீதியாக ஒரு கருத்து இருந்துக்கலாம் அந்த கருத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்கு பெரும்பான்மை முடிவெடுத்த முன்னாடி எல்லாம் ஏத்திட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஒருவேளை பிஜேபி பல மாநிலங்களில் செய்யற இந்த குறுக்கு சால் வித்தை எல்லாம் வந்து அதிமுகவிலையும் செய்ய நினைச்சா அதிமுகவை எந்த வகையிலும் யாரை வைத்தும் சிதைக்க முடியாது இங்க யாரும் பலிகிடாவும் ஆக மாட்டாங்க நீங்க திமுக பண்ணி போடலாம் ஆனா அதிமுக நிச்சயம் நடக்காது சிவசேனா எவ்வளவு பெரிய கட்சின்னு அது வேற இந்த மண் எங்களுக்கானது மட்டும் பேசினவரு பால்சாகர் தாக்கரே சரிங்களா அந்த கட்சியே இன்னைக்கு நிர்மூலமாக இருக்கு அதை விட அதிமுக வலுவா நிக்க போதிமுக சித்தாந்தம் மிக முக்கியமான திராவிட திமுக அதிமுக வித்தியாசம் தெரியுங்க திமுக போலி திராவிட அதிமுக வந்து உண்மையான திராவிட இயக்கம் போலி திராவிடமா ஆமாங்க அது எது சரிப்படுத்தது அதாவது நீடித்த நிலைத்தான்னு சொல்லுவாங்க சனாந்தத்துக்கு அர்த்தம் நீடித்த நிலைத்த நினைங்க 
அந்த குடும்பத்தை தாண்டி நீடிச்சு நினைச்சு யார் நிற்க முடியாது அவர்கள் தான் தலைவராக இருப்பாங்க அந்த சனாதனத்தை அவங்க அவங்க போட்டு போட்டு தான் வந்திருக்காரு உதயநிதி போட்டி போட்டு இப்போ நீங்கள் அவர் மகன் தான் ஏன் வெள்ளவோடி சாமி நான் போடுறா ஏன் முதல் போடல நீங்கள் போட்டி போட்டாங்களா இளைஞரணி சார் ஸ்டாலின் மகன் இருக்காரு போட்டோ ஈக்குவலாக போடுறீங்க சாமிநாதனும் இருந்தார் அவர் ஓட எப்போ போடலப்போ இது உருவாக்குறதானே உருவாக்கி வந்தாரு இந்த பக்கம் அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர்கள் இன்னொரு நாலஞ்சு பேர் நின்று அது வந்து நீங்கள் தனி எங்க அது வந்து ஒரு உறவு முறை இல்லாத ஒரு கூட்டம் இங்க இங்க வந்து யாருமே ஒரு குடும்பத்தை யாருமே அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க சார் இல்லை ஏத்துக்கிறாங்க ஏற்க வைக்கப்படுறாங்க ஏத்துக்கிறது இல்லைங்க ஏற்க வைக்கப்படுறாங்க தான் உண்மை இப்போ நீங்கள் கனிமொழியை விட்டீங்க கனிமொழியை சரி நீங்க சொல்றீங்களா நிச்சயமாக எத்தனை ஆண்டுகளும் நீடிக்குங்க திமுக எல்லாம் அப்படி அல்ல அதனால அதிமுக பத்தி யார் விமர்சிச்சாலும் யார் கேவலப்படுத்தாலும் கவலையே இல்லைங்க எடப்பாடியாங்கிற ஒற்றை மனிதர் போதும் முன்னைக்கு அந்த ஒரு நபர் இன்றைக்கு என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கிற ஒரு ஒரு உண்மையான தொண்டர்களை கொண்ட இயக்கமாக அதிமுக மாறி இருக்குங்க சர்வ வல்லமை பொருந்திய பாஜகவை எதிர்க்கும் வல்லமை திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் அதிமுகவுக்கும் இருக்கா ஏன்னா திரு அண்ணாமலை அப்பவே சொன்னார் டிவிஎஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஐடி இருக்கு இடி இருக்கு இன்னும் நிறைய இருக்குது அவங்க அப்படி எல்லாம் பல மாநிலங்களை பண்ணுறாங்க அப்படி ஏதாவது குடைச்சல் கொடுத்தா சிக்கல் கொடுத்தா ஃபேஸ் பண்ண முடியுமா என்ன நீ இந்த கேள்வி தீர்ப்பு கேளுங்கள இப்போ டிவிஎஸ்சி அது ஐடி இடி இது எல்லாம் நாங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு தலைவர் பேசலாமா சரியா அது முதல்ல மக்கள் சக்தியை நாங்கள் உருவாக்கி உங்களை தோக்கடிப்போம் தெரியும் <laughs> 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 அதனால <laughs> 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 மக்கள் சக்தி உள்ள இயக்கம் அதிமுக இந்த நீங்க சொன்னீங்களா தாங்க வரான நிச்சயமா தாங்க முடியுங்க எங்க அப்படி தைரியம் இல்லைன்னு சொன்னா எப்படிங்க வெளியே வர முடியும் கூட்டணி வந்து மத்தியில் ஆட்சி எழுக்கும் போது அதனால இந்த பயம் எல்லாம் அதிமுக இல்லை இந்த சலசரவுகள் எல்லாம் அதிமுக நிச்சயமா அஞ்சாதுங்க தனியா வந்துட்டாங்க இப்ப யாருடன் கூட்டணி வைக்க போறோம் இவங்க தலைமையில ஒரு கூட்டணி கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி மெகா கூட்டணின்னு திரு இபிஎஸ் அவர்கள் சொன்னாரு யாரும் வந்த பாடம் இல்லை எந்த ஒரு 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 சிம்டம்ஸ் கூட தெரியல அறிகுறி கூட தெரியல இப்ப யார் ரெடியா இருக்காங்க அதிமுக தலைமையில வந்து சேர்றதுக்கு இல்ல மக்களோடு கூட்டணி முதல்ல மக்கள் ரெடியா இருக்காங்க இல்ல மக்கள் ரெடியா இருக்காங்க அதிமுக ஓட்டு போறோம் எல்லாம் சொல்லலாம் அதிமுக வித்தியாசம் இருக்குது சொல்றதுல சொல்ற நபர் யாரும் இருக்குறாரு மக்களோட இல்ல அது சொல்ற நபர் யாரும் இருக்குது இயக்கமா இருக்குது அதிமுக சொல்றதுக்கு தகுதி உள்ள கட்சி என்ன சார் ஒரே வார்த்தை தானே மக்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்ன மக்கள் முதல்ல அதிமுக ஓட்டு போட்டு ரெடி இருக்காங்க எந்த கட்சி வருதோ அதை அது வந்து இன்னும் தேர்தலுக்கான காலங்கள் இருக்கு அவகாசம் அவகாசம் இருக்கு தெரியாது ஒரு நாள்ல கூட மாறுங்க ஏன்னா வைகோ வந்து கலைஞர் வீட்டுக்கு போறாரு அடுத்த வந்து அதிமுக வராரு ராமதாஸ் ஐயா அதிமுக இருக்காரு அடுத்த நான் பத்திரிகை கொடுக்க போறாரு அலைன்ஸ் வர்றாரு திமுக இது வந்து அரசியல்ல ஒரு நாளும் முக்கியமான ஒண்ணுங்க அது முக்கியமா இல்ல டைம் இருக்குது பொறுத்திருந்து பாருங்க எடப்பாடியார் வந்து அரசியல் ரீதியாக எப்படி இழங்குறார் என்பதை தமிழ்நாடு பார்க்க போகுது நீங்க தேர்தல் நேரத்தில் பாருங்க ஓ அணி ஒரு பெரிய அணியா அமையும் நீங்க தேர்தல் நேரத்தில் எல்லாம் பாருங்க வேறு அவ்வளவுதான் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சொல்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரையும் இணைத்து வைக்க நான் கூட டெல்லி போய் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஜான் பாண்டியன் நான் திரு இபிஎஸ் அவர்களை சந்திப்பாரு அவங்கெல்லாம் பிள்ள சில முயற்சி பண்ணுறாங்களே ஆனால் அவங்கெல்லாம் அதிமுக தலைமையிலான அணியில் தான் இருக்கிறவங்க இப்போ இருக்காங்களான்றது அவங்க தான் சொல்லணும் அதெல்லாம் அந்த பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் வாய்ப்பு நல்லா இல்லை நீங்கள் அண்ணன் கிருஷ்ணசாமி அண்ணன் ஜான் பாண்டியன் இன்னும் அண்ணன் ஜிகே வாசன் எல்லாமே பேசலாங்கிறத பார்க்குறோம் தொலைக்காட்சியில் நான் ஒன்றா பேசுனேன் அதாவது இது என்னென்னா அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல நம்பர் இருக்கலாம் 
தவறுலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு காரணம் ஹாரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதற்காக அதிமுக வந்து எப்படி யாரோட கூட்டணி கோணும் எந்த சூழ்நிலை முடிவு வைக்கணும் அதிமுக கூட்டணிங்க அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சி தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அதை அதிமுக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க மீண்டும் பிஜேபியோட கூட்டணி கிடையாது நான் திரும்பத்தும் சொல்கிறேங்க பிஜேபியோட இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறில் கூட்டணியே கிடையாது வாய்ப்பே இல்லை எடப்பாடியார் தான் எடுத்த முடிவு வந்து மாற மாட்டார் நீங்கள் பாருங்க உறுதியாக பாருங்க எடப்பாடியார் அப்படி பற்றி நினைக்காதீங்க ஜெயலலிதா அம்மா எப்படியோ அதே முறை அவரோட ஐம்பது வருஷமாக அரசியல் பண்ண முடியாது அதிமுகவோட அதை உள்வாங்கியவர் தான் அவர் அதிலிருந்து மாறக்கூடிய அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு சாதாரண அரசியல் அல்லவர் ஏன்னா சர்வீஸ்காக இருக்கிற உண்மை சொன்னால் திமுக மாதிரி குடும்பத்துக்கு பாதுகாக்கணும் அவசியம் இல்லை அவர் கிடையாது அவருக்கு அவருக்கு மக்கள் சேவை முக்கியம் மக்கள் சேவைக்காக வந்த அவரை இந்த மாதிரி எளிதில் யாரும் எடை போட வேண்டியதில்லை உறுதியான முடிவில் உறுதியாக நிற்பார் சசிலா அம்மா முடிவில் வருங்க திரு பன்னீர்செல்வம் சரிக்கு வந்தார் மாறி மாறி பேசினாங்க என்ன பேசினாரோ எல்லாம் மாறினார் ஆனால் எடுத்த முடிவில் வந்து மாறாமல் அவர் உறுதியாக நிறந்தார் அதே மாதிரி எல்லா விஷயம் விட்டாங்க எடப்பாடியே உறுதியாக நம்பலாம் யார் பிரதமர் வேட்பாளர் சார் அதிமுக கூட்டணி ஒன்று அமைக்க போகிறாங்கன்றதுல உறுதியாக இருக்கீங்க எல்லாம் வருவாங்கன்றீங்க யார் பிரதமர் வேட்பாளர்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்பாங்க இப்போ கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி யார் பிரதமர் சொல்லிச்சுங்க கடந்த இதில் நாடாளுமன்ற தேர்தல வாக்குகள் சரிங்களா இங்க மோடி வேண்டுமா வேண்டாமான்னு தான் வாக்குகளை கேட்க முடியும் ஏன்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தெளிவா சொல்றாரு யார் வரணும்ன்றத விட யார் வரக்கூடாதுன்றதுல முடிவா இருக்காரு நீங்க யார் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அதையாவது சொல்லணும் இல்ல இல்ல என்னன்னா தமிழ்நாட்டு உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான நிதி உட்பட எல்லா திட்டங்களையும் கொண்டு வர வேண்டும் இதுக்கு வந்து நாற்பது எம்பி ஜெயிச்சாங்கன்னா மத்திய அரசோடு நிர்பந்திக்க முடியுங்க நாளைக்கு வந்து யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தீர்மானிக்க சக்தியாக நாற்பது பேர் இருந்தாங்கன்னா முடியுங்க அந்த இடத்துக்கு ஆட்சிக்கு வருங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் என்டிஏ கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வந்தவங்க ஆதரவு கேட்டா கொடுப்பாங்களா அல்லது இந்தியா கூட்டணி அந்த பக்கம் ஏதாவது ஆதரவு கொடுப்பாங்களா என்ன அந்த அந்த முடிவு என்ன இல்லை நேற்று கூட முனுசாமியின் பேட்டி என்ன பார்த்தீங்களா என்ன சொன்னாருங்க சொல்லுங்க ஒரிசாவில் என்ன பண்ணாங்களோ மம்தா அது மாதிரி நிசியம் சொன்னாங்க அதாவது நான் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன தேவையோ தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை ஒட்டி செயல்பட முடிய நீங்க பிரதமர்னாலும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அம்மா யார் சொல்லுங்க அம்மா இந்த தேர்தல் அந்த மாதிரி வேண்டியது இல்லைங்க அதெல்லாம் கிடையாது அம்மா யார் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வருமையான <laughs> 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 <laugh
பேச்சுவார்த்தை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி நடந்தா திமுக இடம் பெற்றிருக்கிற எந்த ஒரு கூட்டணியிலும் அதிமுக நேரடியாகவோ மறைமுகமாக இருக்காது திமுக கைட்டி விட்டீங்கன்னா நாங்க வந்துடுறோம் இருக்கிற அணியில அதிமுக இருக்காதுங்க அது பேசுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அந்த எண்ணத்துக்கே இடம் இல்லை ஏன்னா திமுக தான் பிரதான எதிரி நீங்க வரமானங்களில் அது வேற கேரளாவில் ஒரு மாதிரி மேற்கு ஒரு மாதிரி டெல்லி ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திமுக என்பது நீங்கள் வாழ்நாள் எதிரி திமுக எதிர்த்து அந்த கட்சி வந்தது அதனால இந்த கட்சி அந்த கட்சி ஒன்று சேருமா அவர்கள் இருக்குமாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இடமே இல்லை ஓபிஎஸ் சசிகலாவை வைத்து ஏதாவது பாஜக குடைச்சல் கொடுக்குதா அதிமுகவுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி எது தெரியாதுங்க எதை கொடுத்தாலும் சந்திக்க தயாரும் தயாராக இல்லை அப்படி ஏதாவது சில அசைன்மெண்ட் போட்டதுனால தான் இப்படி நாம் இந்த நிலைப்பாடெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் அதுவும் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு குறுக்கு சால் அதையும் ஓட்டிட்டு இருக்கு நீங்கள் அரசியலில் ஒருத்தரை வீழ்த்துவதற்கு என்னவோன்னு செய்வாங்க அது தெரியாமல் இல்லைங்க எந்த வழி வேணாலும் செய்வாங்க ஒரு முடியலுன்னு சொன்னால் எந்த எல்லைக்கும் போவாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த எந்த எல்லைக்கு போனாலும் அந்த எல்லையை உணரக்கூடிய அளவுக்கு வலிமையும் திறமையும் திராணியும் உள்ள இயக்கம் அதிமுக என்ன ஒரு செய்வாங்கிறத முன்கூட்டி யூகிக்கிற இயக்கம் அதிமுக ஆனால் அதிமுகவை தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது எடப்பாடியார் என்பவர் மிக சாதாரண மனிதர் அல்ல பார்ப்பதற்கு எளிய மனிதர் ஆனால் அவர் வலிமையான ஒரு தலைவர் அவர் முன்னால் அது இனி சொல்ல குறிப்பிட்ட யாராக இருந்தாலும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது திரு இபிஎஸ் அவர்கள் தன்னை ஜெயலலிதாவாக நினைக்கிறார் எம்ஜிஆராக நினைக்கிறார் அந்த பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் சொல்றாங்க அவர் அந்த ஒரு அப்படி தனியை நினைச்சுக்கிறாரா என்ன நூறு சதவீதம் உண்மைங்க எப்படின்னா எம்ஜிஆரின் தொண்டனாக அம்மாவின் தொண்டனா நினைக்கிறார் அதுவும் உண்மை இல்ல அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டா அம்மா அப்பாவுக்கு எப்படி மகனா பிறந்தா ஒரு திறமை வந்தது அவனுக்கு வரும் நாங்கள் கெட்ப பண்றோமோ அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் அம்மாவுடைய அரசியல் பாடத்துல பல்கலைக்கழகத்துல பயின்றவர் அவர் அவருக்கு அந்த திறமை அந்த தைரியம் அனைத்தும் நிச்சயம் இயல்பாக வருங்க ஒருத்தர் <laughs> 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 அவர் வந்து சிறுமைப்படுத்துறதுக்காக வெளியில் வரக்கூடிய செய்தி நம்பி பேசவும் வேண்டாம் அவர் சொல்றது கருதது என்னென்ன வருங்க சொல்றது மட்டும் இல்லை சைலோடதே அப்படி தான் யாருமே எனக்கு பேசுவார் ஈக்குவலாக மரியாதை பேசுவார் அந்த தொண்டனாக இருந்தாரோ அமைச்சராக எப்படி இருந்தாரோ அதிலிருந்து இம்மியளவு மாறாமல் இயல்பாக இயற்கையாக எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிற நபர் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார் இருந்து கொண்டே இருப்பார் அதுதான் அவருக்கு பலம் இந்த பலத்தை பலவீனமாக கருதினார் அவன் பலவீனம் நினைக்கிற யாரோ அவரை முட்டாளம் வருவாங்க கொங்கு மண்டல பகுதிகள்லாம் என்ன சொல்றாங்க இந்த ஆட்சியை பற்றி அதே போல மக்களுடைய டாக் எல்லாம் எப்படி இருக்கு என்ன பேசுறாங்க நீங்க அந்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் ஆட்சி திமுக ஆட்சி என்பது உண்மையிலே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இதுவரை இல்லாத மோசமான இரண்டு ஆட்சி நினைக்கிறாங்க நீங்க திருப்பூர் பாத்தீங்கன்னா அடியோடு அழிஞ்சு போச்சுங்க திருப்பூர் தொழிலே கிடையாது இப்போ நீங்க வந்து கேட்டு பாருங்க எல்லா கட்சிக்காரரும் கவலைப்படுறாங்க கோயம்புத்தூர் பாதிக்கப்பட்டுச்சு காரணம் என்ன நீ மத்திய அரசு மேல் பழி போட்டு தப்பிக்க வகிச்சுக்கிறாரு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் உண்மையில் இந்த ஆட்சி வந்த பிறகுதான் அனைத்து பிரச்சனையும் வந்துச்சு திருப்பூரில் அதாவது ஒவ்வொரு இடங்களிலையும் வந்து வேலைக்கு ஆட்கள் தேவையான போல இருந்திருக்கு வேலை இல்லைங்கிற இடமே நாளே இருக்காது ஆனால் இனி எங்கேயுமே வேலை இல்லை அங்கிருந்து வெளியில் வந்து வேலை உடனே அளவுக்கு வந்துருச்சு இது காரணமே இந்த ஆட்சி தான் ஏன்னா மின்சாரத்தை பற்றி அவங்க பிஜேபியும் ஒன்பது வருஷமா ஆட்சியில் இருக்காங்க அவங்க மின்சார தட்டுப்பாடுங்கிறது முதல் மின்சாரம் அவசியம்ங்க தமிழ்நாட்டில் தட்டுப்பாடற்ற மின்சாரம் இருக்கு இல்ல நீ திருப்பூரில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு மின் கட்டணம் வந்து அளவுகடமா உயர்ந்து போச்சுங்க வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் இருந்து பத்தாயிரம் ஆட்டுறாங்க நீங்க பல பாதிப்பு வந்துருக்குங்க நீங்க அதே மாதிரி சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை எங்க பார்த்தாலும் கொலை கொள்ளை திருப்பூர் பார்த்துருப்பீங்க நான்கு பேர் இறந்தது அது மட்டும் நிறைய இடங்களில் தினசரி நடக்குது இப்போ பாதுகாப்பாற்ற நிலை அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த ஆட்சியை எப்படி வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் எப்போ அனுப்பலாங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு உண்மையில் இப்போ தான் மக்கள் நினைக்கிறாங்க எடப்பாடிய ஆட்சி வந்து நம்ம தவறு விட்டோம் நினைக்கிறாங்க அது மீண்டு வரணும் உண்மையாக நினைக்கிறாங்க நான் வந்து அப்பா பொதுவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒப்பிடுற போது ஒரு தந்தையார் ஐந்து முறை முதலமைச்சர் எடப்பாடியும் சாதாரண விவசாய குழு வந்து பிறந்தவர் ஆனால் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அது எதையுமே உள்வாங்காமல் அந்த நிர்வாகத்திறனே முழுமையாக இல்லாமல் அவர் செய்கிற ஆட்சி சான்று அமைஞ்சிருச்சு எடப்பாடியார் எந்த பின்புலம் இல்லாமல் வந்தால் கூட நாலு ஆண்டு காலம் மிகச்சிறந்த ஆட்சி நடத்தினார் அதுவே சான்று எனவே இந்த ஆட்சி வந்தால்தான் தொழில் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படும் ஏன்னா இந்தியா முழுமைக்கும் அந்நிய செலாவணி ஈடு தரக்கூடிய பகுதி திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு எல்லாமே அதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா ஏன்னா இந்தியா முழுவதுமே எல்லா மக்களும் வேலைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து வாழ வாழ
நினைக்கிறேன் இப்போ திருப்பூரில் வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட்டை தகராகிற எங்கள் ஊர்க்கார தான் என்ன சொந்த கே எம் சுப்புன்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் தலைவர் அவரை போன்ற முக்கியமான தலைவர் எல்லோருமே வந்து முதலமைச்சர் வந்துச்சு நிறைய சொல்கிறாங்க ஆனால் அதற்கான தீர்வை இதுவரையில் அந்த ஆட்சி இந்த ஆட்சி செய்யவே இல்லை போன ஆட்சியில் யார் வேணாலும் சந்தித்து பேசினாங்க இந்த ஆட்சியில் சந்திப்பே சிரமமாக இருக்குது அதனால் இந்த முதலமைச்சர் வானத்து வந்த மாதிரியும் தன் ராஜா மாதிரி கற்பம் கொண்டாரு அதனால் இந்த எளிய மனிதர் எடப்பாடியர் ஆட்சி ஒப்படைத்து போகிறது நல்லதுங்க எதிர்கட்சி தலைவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பிரதான எதிர்கட்சி தலைவர் இபிஎஸ் தான் ஆனால் அண்ணாமலை பெருசாக தெரிறாரு சீமான் பெருசாக தெரிறாரு இபிஎஸ் அப்பப்போ அறிக்கைகள் கொடுக்காத பேசுறாரு ஆனால் அவர் தான் வந்து சட்டமன்றத்தில் பெரிய நம்பர்ஸ் வச்சிருக்கிற எதிர்கட்சி தலைவர் ஆனால் இந்த இதில் வந்து இவங்க முந்தி அடிச்சு போகிறாங்களே வேகமாக நீங்கள் பாஜக அந்த சோசியல் மீடியா வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் இது மட்டும் ஒரு நோ தம்ப குரூப்பை ஆரம்பிச்சு வேண்டியது அதில் செய்தி போட்டு அதை மட்டும் படிச்சுருக்காங்க ஒன்று இரண்டாவது உங்களுக்கு தெரியுங்க திரு வைகோ அவர்கள் திமுக அதிர்ச்சி செய்யும்போது திமுகவே அழிஞ்சுன்னு சொன்னாங்க அது பெருந்துறை இடைத்தேல் வரும்போது திமுக மூணாயிரத்துக்கு போச்சு வைகோ ரெண்டாயிரத்துக்கு வந்தார் அப்போ திமுகவே முடிஞ்சுனாங்க அது மாதிரி தான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது இது வந்து பரபரப்பு ஏதாவது ஒரு பரபரப்பான செய்தி சொல்லி நாடு முழுவதும் பேச வைக்கிறது திரு அண்ணாமலையோட நோக்கமுங்க அதிமுக தான் தாண்டி வந்துருச்சுங்க அதிமுக வளர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்து பல முறை நாட்டின் பிரதமரை ஜனாதிபதி தே தேர்வுகளெல்லாம் வந்தாங்க அவங்க அதிமுகவுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே இதை போய் பேசணும் அவசியம் ஜெயலலிதா இல்லை எல்லா காலம் விட்டாங்க அதிமுக ஒன்று தான் இருக்குது தலைமை தான் மாதிரி இருக்குது அதிமுக ஒன்று தான் இப்போ அம்மா முதல் முறையாக வந்த போது இதே மாதிரி ஏழனம் பேசினாங்க ஒரு நடிகை நாடாக இல்லாமல் கேட்டாங்க நடிகையாக முடியுமா நாட்டாங்க நம்ம அவங்க எத்தனை கேவலப்படுத்தினாங்க சித்தம் வந்தாங்க என்ன ஆட்சி கடைசியில் நம்ம தான் வலிமையாக நின்னாங்க திரு கருணாநிதி பெரிய ஜாம்பவன் சொன்னாங்க அவரே பயந்து இருந்தார் அதே மாதிரி தான் எடப்பாடி ஆரம்பம் எடப்பாடியார நக நகையாடிய உங்க ஊரா எள்ளி பேசின ஊரா நான் எழுதி வச்சுங்க மாறப்படுறாங்க அவ்வளோதான் அதிமுக நிலையானதுங்க நீடிச்சு நிற்குங்க தொண்டன் கையில் இருக்குது அதனால எதை பற்றி கவலை இல்லை அதிமுக வெல்லுங்க சீமான பத்தியும் சொன்னேன் நீங்க அதை பத்தி அப்படியே கடந்துட்டு போறீங்க சீமானுடைய வழிமுறை வேறு அவர் வந்து தமிழ் தேசிய அவருமே ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி மாதிரி சில விஷயங்கள் அதிகமா பேசுறாரு சீமான் பேசுவது திமுக பாஜக படித்தா அதிமுக பத்தி பேச முடியாது பேச வேண்டியதும் இல்லை அவர் வந்து ரெண்டு இல்ல முந்தி வராரு இபிஎஸ்க்கு இபிஎஸ்க்கு முந்தி வர முடியாதுங்க அவர் வந்து அண்ணாமலைக்கு அன்புமணிக்கு சீமானுக்கு போட்டு யார் அடுத்து வரலாங்க அதிமுக வந்து நெருங்க முடியுங்க திமுக அதிமுக தாண்டி நெருங்க முடியாது நீங்க இதை பேசி அதிமுக இறங்கி போறது தப்பா போயிருங்க அதிமுக உயர்தல் இருக்குது இவரெல்லாம் வந்து நான் இவங்க இங்கெல்லாம் வரலாங்கன்னு சொல்றதே அதிமுக நல்லது நினைக்கிறேன் நான் சரி மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நிறைய கேள்விகள் ரொம்ப யதார்த்தமாக இந்த அதிமுகவை பற்றியான விமர்சன கேள்விகள் இருந்தது இது சோசியல் மீடியாவில் அதிகமாக பேசு பொருள் இருக்குது அதை தான் நான் கேள்விகளாக கேட்டிருக்கேன் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசுமிக்கு நன்றி திருப்